Assalomu alaykum futbol sevardoshlar. Sizlar bilan futbol olami kanali futbol yangiliklarini doimiy kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Agarda siz omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, Adeni Express sayti aynan siz uchun kommentariyadagi omad selkasi orqali FOT65 promo kodini yozib ro'yxatdan o'ting va bonuslarga ega bo'ling. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegram orqali bog'laning. Omad selkasi kommentariyada qani endi do'stlar, video rolikni boshlasak. Madridning Real klubi Himesh Ramos oltin to'p haqida hazil qildi. Ularning ko'rsatgan natijalaridan kelib chiqib, Ronaldo va Messiga alohida oltin to'p joriy qilsa ham bo'lardi. Yana bir oltin to'p esa boshqalarga berilardi. Bu futbol uchun ham yaxshi bo'lardi. Pasaja klubi Neymar bilan yozda xayrlashish niyatida bunga futbolchining Paris klubidan ketishini istayotgani sabab bo'lmoqda. Marka Nashrning xabar qilishicha, pasaja rahbari Neymarning narxini 180 million yevro qilib beriladi. Futbolchining narxi shu paytga qadar 300 million yevroga teng edi. Eslatib o'tamiz, Neymar Barselonaga qaytish niyatida. West Ham klubi ustidan qozonilgan g'alabadan keyin Arsenal klubi sardori xursandchilikni yashirmadi. Uchrashuvdagi gollarning biriga mualliflik qilgan Pierre Emerick Aubameyang qo'lga kiritgan g'alaba haqida fikr bildirdi. O'ylashimcha, ikkinchi bo'limda yaxshi o'yin namoyish etdik va shu bois g'alaba qozondik. Yuqori saviyada mehnat qilishga harakat qildik. Tezkor o'yin namoyish etishga va bo'sh hududlarni topishga harakat qildik va bularni uddaladik. Tanaffus chog'ida Fred de Jongberg bizga faolroq o'ynashimiz kerakligini aytdi. Qiyin bo'ldi, lekin bizda kuchli tarkib bor. Oldin qadam tashlashga va kerakli g'alabalarni qo'lga kiritishda o'zimizga ishonamiz. Ushbu uchrashuvning ikkinchi bo'limini mavsumning qolgan qismiga namuna qilib olamiz. Obemayarning so'zlaridan xulosa keltirmoqda BBC. Gollandiyaning Ajax klubi bosh murabbiy Erik ten Hag Champions League ligasi doirasida Valencia klubiga qarshi bo'lib o'tadigan uchrashuv haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Juma kuni o'z maydonimizda Villam klubiga qarshi o'tkazilgan uchrashuvda mag'lubiyatga uchradik. Shanba kuni ertaroq jiddiy suhbatlashib oldik. Qachonki siz Gollandiya chempionatida mag'lubiyatga uchramasdan ishtirok etgansiz, futbolchilar o'z imkoniyatlaridan 80% yoki 90% foydalanishni boshlaydi. Afsuski bu sodir bo'ldi va bizning jamoamizga ziyon yetkazdi. Buni mutlaqo qabul qilmasak kerak. Bu endi takrorlanmasak kerak dedi Erik Ten Hag UEFA rasmiy saytiga. Fransiyaning Paris Saint-Germain klubi yarim hukmronchisi Marco Verratti jamoaning umumiy guruh mashhurlariga qaytdi deya xabar bermoqda klub rasmiy sayti. Eslatib o'tamiz, italyalik futbolchi jarohat sabab Pasajaning ikkita uchrashuvida maydonga tushmagan edi. Xabarda aytilishicha, Edinson Cavani'ning sog'lig'ida muammo paydo bo'lganligi sababli seshanba kungi mashhurlarni o'tkazib yuboradi. Klub yarim hukmronchisi Ander Herrera shifokorlarning so'zlariga qaraganda, hafta yakunida mashhurlarga qaytadi. Hukmronchi Presnel Kimbembe esa jarohat sababli yanvar oyi gacha mashhurlarda ishtirok eta olmaydi. Gollandiyaning Ajax klubi yarim hukmronchisi Donny van de Beek Chempionlar Ligasi doirasida Valencia klubiga qarshi bo'lib o'tadigan uchrashuv haqidagi fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Biz doim o'z o'yin uslubimizni namoyish etishni va g'alaba qozonishni xohlaymiz. Bugun Villam klubidan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng tiklanish uchun ajoyib imkoniyatga egamiz. Hozir barchamiz faqat shu haqida o'ylayapmiz deya van de Beekning so'zlaridan xulosa keltirmoqda UEFA rasmiy sayti. Daily Mail nashrining bergan xabariga qaraganda, Angliyaning Manchester United klubi rahbariyati jamoa bosh murabbiy Ole Gunnar Solskjaer bilan uchrashgan. Jamoa xo'jayliklaridan biri Joel Glazer Solskjaerning iste'fosiga chiqarilishi haqida hech qanday asos yo'qligini aytib o'tgan. Xabarda aytilishicha, Solskjaer Qizil Blitzer direktori Ed Woodward bilan transfer maqsadlari borasida kelishib olgan. Klub ikkita yarim hujumchi va bitta hujumchi xarid qilish niyatida. Emyoning transfer bozoridagi asosiy maqsadlari Atletico yarim hujumchisi Saul Niges va Zalsburg klubi hujumchisi Erling Haalandlar bo'lib turibdi. Shu qiziqarli xabarlar bilan videomiz o'z nuqtasiga yetdi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi roliklarda ko'rishguncha.